आज हम ये समझना चाहते हैं कि एक बेसिक इवेल्यूशन जो किया जाता है इन फर्टाइल कपल्स के लिए वो क्या होता है यानी बेसिक फर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं कई बार जो होता है आप जाते हैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो आप इवेल्यूशन करने की बात करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है शायद आप एक दो साल से कोशिश कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आपका फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप एक कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो शायद आपको एक सीरीज या तो फिर एक बैटरी ऑफ टेस्ट देंगे करने के लिए जिसको हम इवेल्यूशन बोलते हैं नॉर्मली हम ये रेकमेंड करते हैं कि आपको जो है एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए ये स्पेशलिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली इसी में उन्होंने पढ़ाई की होती है जो आपके एक एक टेस्ट का जो निवारण आएगा उसके लिए जो है आपको डिटेल में बता सकते हैं तो बेसिक हमारी इनफर्टिलिटी टेस्ट क्या होती है जैसे कि हमें सबको पता है एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है एक होता है कि हमारा अंडकोश यानी हमारे अंडकोश में अंडाणु अच्छे होने चाहिए जो टाइमली बनने चाहिए और फिर टाइमली फूटने चाहिए एक होता है उसके साथ में जुड़ी हुई हमारी फेलोपियन ट्यूब्स जो हमारी दो फेलोपियन ट्यूब्स होती है जो हमारी हेल्दी स्वस्थ होनी चाहिए जहाँ पर हमारे अंडे और शुक्राणु जो है मिल सकते हैं और हमारा भ्रूण या फिर हमारा एम्ब्रियो जो है वो बन के वापस गर्भाशय की थैली में आ सकता है तीसरा होता है एक गर्भाशय की थैली यानी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ हमारा बेबी रुकेगा जहाँ हमारी लाइनिंग बनती है और हमारा बेबी रुक सकता है पल सकता है और आराम से नौ महीने तक जा सकता है और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे इग्नोर्ड पार्ट है या फिर जिसको बहुत सारे लोग जो है इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं वो होता है पति के शुक्राणु यानी उनके वीरे की जांच करनी चाहिए जिसमें हमें उनके शुक्राणु कैसे हैं वो समझने की ज़रूरत होती है अगर आप इस बारे में विषय में पढ़ेंगे तो आपको सबको पता होगा कि अगर हम 100 परसेंट ले चल रहे हैं कि फर्टिलिटी के कॉजेस क्या हैं इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या है तो 40 परसेंट अगर फीमेल कॉज होते हैं यानी स्त्रियों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो 40 परसेंट जो है पुरुषों की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और 20 परसेंट जो है माना जाता है कि मिक्स्ड इनफर्टिलिटी यानी दोनों की तरफ से जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है तो हमारे इवेल्यूशन में क्या क्या ज़रूरी होता है सबसे पहले जैसे हमने बोला कि हमारे स्वस्थ अंडे होने चाहिए तो हमने जो है एक सोनोग्राफी द्वारा जो है हमने ये पता करना चाहिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग द्वारा कि हमारे अंडे सही टाइम पे सही टाइमिंग पे जाके बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं वो अगर नहीं बन पा रहे हैं या बनने के बाद नहीं फूट पा रहे हैं तो उसको हम एनोवलेशन बोलते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स टाइमली नहीं आते हैं दूसरा रहता है आपका फेलोपियन ट्यूब जो एक सिंपल से एक्सरे यानी हिस्टोसाइल्पिंगोग्राफी द्वारा जो है किया जाता है नीचे से हम एक मेडिसिन डालते हैं ऊपर से हम एक्सरे खींचते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या नहीं है या तो फिर आप डायरेक्टली एक लैप्रोस्कोपी के लिए प्लान कर सकते हैं अगर आपका समय ज़्यादा हो चुका है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप एक लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैप्रोस्कोपी बोलते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या नहीं है यूट्रस कैसा है आपकी ओवरीज कैसी है आपको और कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जैसे एंडोमेट्रोसिस और चौथा रहता है आपका ये समझने के लिए कि आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट कैसे हैं स्पर्म एनालिसिस या तो फिर सीमेन एनालिसिस जो बोलते हैं ये एक अच्छी जगह पे करना बहुत ज़रूरी है यानी कि प्रेफरेबली एक आईवीएफ सेंटर या तो फिर एक लैब जहाँ पे उनके पास इसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मेकलर चैम्बर होता है वो अवेलेबल हो उस जगह पर आपको एक प्रॉपर सीमेन एनालिसिस करना चाहिए जो ये सीमन एनालिसिस होता है बहुत सारी लैब्स यानी पैथोलॉजी लैब्स जो होती है ये लोग जो है इसके क्राइटेरियाज डिफरेंट वे में देखते हैं डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1982 में सबसे पहले जो है इसका चीज़ें लाए थे यानी उसके जो है इन्फ्लुंस इन, लाए थे कि इस हिसाब से जो है उनकी काउंट और क्वालिटी और मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए तो बहुत सारे लैब्स जो है ये पुराने डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं पर जो हमारा लेटेस्ट डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइन टू जो बोलता है हमने उस गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए इस सिमन एनालिसिस में जो है हम तीन प्रकार की चीज़ें देखते हैं एक है कि शुक्राणु का काउंट कितना है यानी अपना सिमन काउंट कितना है तो डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से कम से कम 15 मिलियन के शुक्राणु पर एम होने चाहिए दूसरा होता है मोटिलिटी यानी गतिशीलता जो बोली जाती है शुक्राणु की यानी 
आ, आपके शुक्राणु में कितना चांस है कि वो आगे बढ़ सकता है यानी कितना मोटाइल है कि वो एक अंडे की तरफ जो है वो जाके अंडे को फर्टिलाइज कर सकता है तो डब्ल्यू के हिसाब से ये कम से कम हमारे पास 40 परसेंट प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होनी चाहिए तीन टाइप की चीज़ें हम उसमें देखते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी यानी जो सबसे आगे बढ़ने वाले हैं दूसरा होता है नॉन मोटाइल यानी वो वही के वही पर जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है वही के वही पर वो घूम रहा है या तो तीसरा होता है डेड स्पॉम्स यानी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी यानी कि आपके शुक्राणुओं की बनावट कैसी है 90% परसेंट ऑफ द लैब्स जो है ये आपको मॉर्फोलॉजी नहीं बताते हैं और इसीलिए जो है आपको एक अच्छे सेंटर में जाके सीमेन एनालिसिस करना ज़रूरी है डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से हमारे पास कम से कम ये जो हमारे जितने भी काउंट है उसके अंदर फोर परसेंट नॉर्मल शुक्राणु यानी नॉर्मल दिखने वाले शुक्राणु होना ज़रूरी होता है तो ये होता है हमारी बेसिक इनफर्टिलिटी इवेल्यूशन इसके अलावा जो है हम हार्मोन टेस्ट करते हैं महिला के लिए जैसे थायरॉयड थायरॉयड भी अगर आपका ऊपर की तरफ रहता है थायरॉयड हार्मोन जो होता है तो ये भी एक कारण होता है आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं और दूसरा कि आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है थायरॉयड के साथ में रिलेटेड होता है प्रोलैक्टिन या तो फिर जो हमारा एक स्ट्रेस हॉर्मोन होता है ये भी हमारा कंट्रोल में होना ज़रूरी है ये अगर नहीं है तो ये दोनों चीज़ें जो है मेडिसिन द्वारा ट्रीट की जा सकती है और तीसरा जो आजकल हम बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है ए एम एच एंटी मलेरियन हॉर्मोन जो ये बताती है कि आपके ओवरीज के अंदर अब आपका रिजर्व कितना है यानी अब हमारे पास कितने एग्स बचे हैं जिसके हिसाब से हम आगे आपका ट्रीटमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो मैं एडवाइस करूँगी एक सिंपल ब्लड टेस्ट है वो सब फीमेल्स ने करवाना चाहिए स्पेशली एल्डरलीज या तो फिर जो जिनकी एज मोर देन थर्टी फाइव हो गई है या जिनकी लेट मैरिजेस हुई है ताकि आपको एक सही तरीके से आपके स्पेशलिस्ट जो है गाइड कर पाए कि आप कैसे कैसे नॉर्मल तरीक़ों से प्लान कर सकते हैं एंड कब टाइम है कि आपको हायर ट्रीटमेंट यानी आई वी एफ पर शिफ्ट होना चाहिए